ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടിയാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ് ഇ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ഐഫോൺ എസ് ഇ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി കാണുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ലുക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഐഫോൺ എക്സാറിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടലി എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോൺ എന്നാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വേരിയൻറ്റ് ത്രീ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതാണ് കൂടാതെ ബ്ലാക്ക് കളറുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിനെ പുറത്തെടുക്കാം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോക്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ആപ്പിളിലൊരു ലോഗോ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൈക്കിലോ കാറിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സിം എജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോണാണ് ഫോൺ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റനിങ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റനിങ് ചാർജിങ് കേബിളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐഫോൺ എയ്റ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഡിസൈനും അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു സൈസൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിനും ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു മൈക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളിയോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടനും പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ ബട്ടനും പിന്നെ ഒരു സിം ട്രേ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മൈക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ടച്ച് ഐ ഡി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആ ടച്ച് ഐ ഡിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോം ബട്ടനും വരുന്നത് നോർമൽ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐഫോണിലൊക്കെ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും പിന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ റെറ്റിന എച്ച് ഡി ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇനി സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിക്സൽസുമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടു നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പി പി ഐ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡെൻസിറ്റിയും വരുന്നത് കൂടാതെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ്സും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബസലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോണിലും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോണിലും ബസ്സിലൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ട് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാൻഡിലെ ഫോണുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐ ഒ എസിൻ്റെ തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആപ്പിൾ ലെവൻ സീരീസിലൊക്കെ വരുന്ന അതേ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ തേർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി
ലാപ്സ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റബിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാം ഫോർ കെയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അതിൽ എടുക്കാം ഒരു ക്യാമറ എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കുത്തിനറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാമറ സാമ്പിൾസും വീഡിയോ സാമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറേൻ്റെ അധികം ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം സ്ലോ മോഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് മുകളിലായിട്ട് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഫോർട്ടി ഫ്രെയിംസിൽ നല്ല സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മെഗാ പിക്സലിൽ ഒരു എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നല്ല പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്ക എഫക്റ്റിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് പറ്റും റിയർ ക്യാമറ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ ആയാലും നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പി ലി തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇനി ഇത് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാട്ടർ എന്ന ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു മീറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലോക്കായിട്ട് വരുന്നത് ടച്ച് ഐ ഡി ആണ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എയ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ടച്ച് ഐ ഡി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടച്ച് ഐ ഡി വർക്ക് ആകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എം എച്ച് ആണ് ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സിൽ ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ പതിനെട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഈ ഫോണിന് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ വയർലെസ് ചാർജറും ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചാർജ് ആവാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോണിലും ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയുള്ള എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തല്ലേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ കമ്പനി പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ നമുക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ കാണാം എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്ന കളർ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് റെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ആപ്പിൾ പേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ എൻഡ് മോഡലൊക്കെ വന്ന് അതേപോലെയുള്ള വിസ കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ ആപ്പിൾ പേ ആയതിൽ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഐയിൽ വരുന്നത് ത്രീ ജി ബി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡ്രംസും ത്രീ ജി ബി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡ്രംസും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ജി ബി ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡ്രംസുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ജി ബി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി മറ്റുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിൻ്റെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് ത്രീ ജി ബി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് ഇനി ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഫോണുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഐഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ